神戸最大の繁華街三宮ここから東にわずか8 0 0メートルのところにかつてスラム街が広がっていたのをご存知でしょうか今回は東洋一のスラムとも言われたシンカースラムの成り立ちと現在を紹介したいと思います皆さんこんにちはチンスポの達人ですということで、今回は兵庫県神戸市にやってきました。まずは神戸の歴史から振り返っていきたいと思います。江戸幕府が1858年に諸外国と修行通商条約を結んだため、1868年に兵庫港が開港されました。そして外国人居留地が整備されます。居留地の場所は現在の地図で言うと東はフラワーロード西は小井川筋北は旧西国街道そして南は海岸線でしたで日本に住み着いた外国人たちはある食べ物を欲しがりますそれは牛肉です江戸時代日本では一応建前としては住職肉が禁じられていましたそこに目をつけたイギリス人実業家のキルビーが神戸で初めての土地区場を開きます以降9人の外国人によって7カ所の土地区場が設置されさらにその後日本人も参入するようになりましたで実際に土地区を行ったのは江戸時代に比較産業に従事していた人たちですもともと牛馬を解体していたのでその流れだったんでしょうねで先ほど外国人居留地の東側が現在のフラワーロードって言いましたけど当時ここには生田川が流れていましたでちょっと大雨が降るとすぐに川が氾濫しその度に居留地に被害をもたらしていたので居留地側から川の回収要望が出ますで明治政府もそれを放置することができず明治4年に付け替え工事が行われて現在の位置になりましたこちらが付け替え後の現在の生田川になります生田川の付け替えが行われた頃神戸には周辺地域から多くの日雇い労働者が流入してきていました港が開港したことで荷役作業が必要になり他にも外国人居留地の建設や道路整備など仕事はいくらでもありましたからねで彼らは親方が運営する労働部屋に住み込みしたり家族と基地宿や長屋に住んだりしていましたでその後明治17年前後に土地区場は新生田川の東側に集められますこれが新川地区形成のきっかけとなりました明治19年頃の地図には「都牛城」の文字があります今歩いているのはそこの少し北側になりますで日雇い労働者が暮らす基地宿や長屋ですけどこれらはこれらをはじめとする伝染病の温床とみなされ市の中心部にあるのはふさわしくないとの声が多くなっていきますそれと同じくらいの明治32年に治外保険が撤去され居留地制度が廃止されることになりました兵庫県はこれをチャンスとばかりに宿や営業取締り規則を改正市内に点在していたキッチン宿の営業区域を吹合村と永田村の一部に限定し移転を命じましたこの吹合村周辺っていうのが新川地区になりますで先ほど言った通りここにはすでに土地区場がありましたあの要は差別的な眼差しを受けていた者同士を生田川の向こうに押し合ったわけですねこの時期から大正期にかけて新川スラムが形成されました明治34年から39年の5年間に新川地区の人口は一気に5倍に膨れ上がり東洋一のスラムとまで言われるようになりますその後、明治42年に土地区場が買収され、兵庫方面に移転してから、新川スラムの劣悪な生活環境はさらに悪化しました。曲がりなりにも土地区場が経済を生み出していたんですね。で、この頃、神戸新聞に掲載された仮想社会ルポには、彼らは食うものがなければ盗んで食う、窃盗に出かける。女房も子供もくず拾い兼空き巣狙いに出かけそれぞれ手形を立てて帰るといった描写がされています
あと以前別の動画で紹介したモライコ殺しのような犯罪がこのシンカーでも行われていましたそんな衛生状態も最悪で犯罪も多発するシンカースラムに香川豊彦という青年がやってきます後にさまざまな組合を設立しノーベル平和賞候補者として推薦もされた香川ですが当時は神戸新学校の学生でした彼がシンカースラムへやってきたのには貧民問題を通じてイエスの精神を発揮してみたいという思いがあったようですそしてキリスト教の伝道をはじめ教育、医療、職業斡旋、給食などの救済事業に取り組みました例えば教育に関しては小学校就学率が 6% にも達していなかったことから日曜学校や夜間学校を開校したり医療に関してはお金のない貧民たちのために無料診断書を開設したりしましたまた香川は住環境の改善を重要視していました当時のシンカースラムの住環境についてこんな記述があります住宅はほとんど胸割り長屋で多くは1戸あたりの総面積が1坪半であった便所は長屋の端に設けてあって共同になっていた朝は超満員で溝が便所となり戸のない便所も使用されていた宿舎に劣る不良住宅は町を不潔にし風紀を乱しまたさまざまな罪悪を発行させるのである香川は大正13年に政府が設置した不良住宅地区改良委員会の委員に任命されると不良住宅地区改良法の骨子を作成しますそれが昭和2年に施行されシンカースラムには326個の改良住宅が建設されます工事着工直前の当時の新聞にはやがては神戸第一の文化住宅街シンカースラムの改良事業希望を輝く大工事の文字が踊っていますこうして建てられた鉄筋コンクリート4階建ての住宅は1970年代まで使用されその後は今ご覧いただいているような市営住宅に建て替えられましたあの木造ではなく鉄筋コンクリートのマンションが建っていたためこの地区は阪神・淡路大震災の際に建物倒壊の被害が最小限で済んだそうです間違いなく香川が残した遺産と言えるでしょうそんな香川の功績を伝える香川記念館がこの地域には建っていますあと実際歩いていて分かったんですけどこの地区の市営住宅の数半端なく多いです、まあ、それだけ今も昔もこの地域に住んでいる人がいるっていうことですよねでその中には伝説のヤクザボンのこと菅谷正夫や三代目山口組若頭で山県組組長の山本健一など数々の有名人も含まれますあともう一つ土地区上に関する余談なんですけど2012年に公開されたある精肉店の話っていうドキュメンタリー映画があってですごく面白いのでもし機会があれば是非見てほしいですあの大阪で7代続いた土地区上が102年の歴史に幕を下ろすっていうことでその最後の日々を追った作品で彼らがいかに誠実に牛の命と向き合っているのかがわかりますで今でもたまにアンコール上映をやっていて今年も11月4日と5日に大阪11月18日に神奈川での上映が決まっていますあと YouTube には予告編も上がっているのでぜひチェックしてみてくださいはい、ということで土地区上にターンを発する神戸のシンカースラムの成り立ちを見てきました今回は以上となりますよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうではまた